হেই কি অবস্থা সকলের তা আশা সবাই ভালো আছেন জার্মানি মিউনিক শহর থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি জয় জেমস কস্তা তো আজকে যে টপিকটা হবে ও বলে রাখা ভালো আমার নাম জয় এবং আপনারা যারা নতুন তারা যদি চান তাহলে আমার এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে ওখানে গিয়েও চাইলে ফলো করতে পারেন তো এই তো মাঝে মাঝে ফেসবুকে আমি কিছু পোস্ট দিই যেটা হয়তো ইউটিউবে আসে না তো আপনারা যদি চান তাহলে ফলো করতে পারেন এই তো তো আজকে যে টপিকটা সেই টপিকটা হলো যে আমি আসলে কি পড়াশোনা করি লাইক বা কী পড়াশোনা করছে এটা রিলেটেড এবং জার্মানিতে অনেকেই জানতে চান যে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে লাইক কী ধরনের পড়াশোনা হয় সেটা নিয়ে আজকে আমরা একটু কথাবার্তা বলবো এবং আমার টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি মিউনিকের যে স্ট্রাকচারটা সেটা নিয়ে একটু তুলে ধরবো তো হোপফুলি আপনাদের সবাই সবাই কাজে লাগবে ওকে শুরু করার আগে আমি একটু জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলে নিই আমি হলো পড়াশোনা করছি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সেটা হলো আমি গ্র্যাজুয়েশন করছি করেছি কুয়েট থেকে এবং তারপরে যেটা হয়েছে যে আমি চিন্তা করলাম যে ওকে দেশের বাইরে যদি চাই তাহলে আমি দেশের বাইরে আসি না কেন রাইট দেশের বাইরে আমি পড়াশোনা করতে আসলাম সেটা হলো দু সালে সেটা হলো মাস্টার্স করতে এবং মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল ফিজিক্স ওয়াজ মাই কোর্স নেম এটা হলো আমি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ মিউনিকে পড়াশোনা করছি যেকে টুম বলে এটা অনেক ভালো একটা ইউনিভার্সিটি আপনি যদি চান্দ গুগল সার্চ করে দেখতে পারেন এটা বলে লাভ নেই ওকে এখন অনেকের চিন্তা ভাবনা আছে যে লাইক ধরেন যে দেশের বাইরে হায়ার এডুকেশন করতে আসবেন রাইট এবং হায়ার এডুকেশন রিলেটেড অনেকেই আছে লাইফ সায়েন্সের এবং লাইফ সায়েন্সে অনেকে পড়াশোনা করতে আসতে চান তো সেই ক্ষেত্রে একটা ভালো অপশন হতে পারে যে বলা যে আমি আসলে কি পড়াশোনা করি যেমন কী কী কোর্স আছে বা কী কোর্স রিলেটেড আমি পড়াশোনা করছি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা তো আমার যে এই কোর্সটা এই কোর্সটা একটু বলে রাখা ভালো যে এই কোর্সটা হলো আপনার দুইটা মেজর ছিল একটা ছিল হলো আপনার বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং আর একটা ছিল হলো বায়োসেন্সর এই দুইটা মেজ এটা দুইটার উপর আপনি মেজর মাইনর করতে পারতেন অথবা দুইটা নিয়ে কম্বাইন করতে পারতেন এত বেশি ইয়া ছিল না রেস্ট্রিকশন ছিল না যে আপনাকে বায়োসেন্সরেই করতে হবে সব অথবা বায়োমেডিক্যাল ইমেজিংয়ের উপরেই সব আপনার কোর্স করতে হবে এটার কোনো বাধ্যমতামূলক কোনো কথা ছিল না বাট আপনি যদি চান তাহলে একটা মেজর করতে পারেন তো আমি একটা মেজর করছিলাম এবং এই মেজরটা ছিল হলো বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং রিলেটেড সাথে আমি কিছু বায়োসেন্স রিলেটেড কাজ করছি ঠিক আছে এখন একটু গোর পড়তা বলি কিভাবে এই সাবজেক্টটা আসলো তো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল ফিজিক্স এই কোর্সটা বেসিক্যালি কোয়ার্ডিনেট হয় দুইটা ইনস্টিটিউট দিয়ে একটা হলো ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিক্স টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি অফ মিউনিকের আর একটা হলো মিউনিক ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আগে ছিল মিউনিক স্কুল অফ বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং তো যেটা হয় যে এই ফিজিক্স ফ্যাকাল্টি এবং হলো মিউনিক স্কুল অফ বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং যেটা আপনি যদি আরও আগে যান তখন সেটা ছিল ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজি এই টাইপের কিছু একটা ছিল ইনস্টিটিউট আইএমটি বলতো আইএমটি থেকে পরে যেটা হয়েছে মিউনিক ইনস্টিটিউট মিউনিক স্কুল অফ বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে যেটা হয়েছে মিউনিক ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রাইট তো এই দুইটা এই দুইটা ইনস্টিটিউট ফ্যাকাল্টি অফ ফিজিক্স এবং মিউনিক ইনস্টিটিউট অফ বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এই দুইটা মিলে যেটা করলো একটা কোর্স তৈরি করলো এবং এই কোর্সটাকে তারা নাম দিল মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড মেডিকেল ফিজিক্স রিজনটা ছিল যেহেতু ফিজিক্স ফ্যাকাল্টি কাজ করতেছিল তো ফিজিক্স রিলেটেড যারা পড়াশোনা করা লাইক মেডিকেল ফিজিক্স রিলেটেড বা মেডিকেলে ফিজিক্সের যেই সব কাজকর্ম হয় সেগুলো নিয়ে যারা কাজ করে তারা যাতে তারা যাতে এই কোর্সটা করতে পারে এবং সাথে সাথে যাতে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে অথবা অনেক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং করছে বাট মেজর কোর্সে হলো আপনার বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর অনেকেই আছে এখানে লাইক বিদেশে এগুলো কিন্তু করা যায় লাইক আপনি যদি রাশিয়াতে যান রাশিয়াতে এগুলো করা যায় বাংলাদেশে খুব একটা বেশি করতে দেখি না তো যাই হোক তো তারা হলো বায়োমেডিক্যাল আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যাতে পড়াশোনা করতে পারে তাহলে সেদিকে যাবে আর যারা ফিজিক্স রিলেটেড পড়াশোনা করছে ব্যাচেলর তারা হলো মাস্টার্স হলো এই এদিকে যাবে লাইক ধরেন মাস্টার্স অফ সায়েন্স ইন মেডিকেল ফিজিক্স হতে পারে তো আমার যেটা হয়েছে সেটা হলো যে আমি হলো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে যেহেতু আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ হয়েছিল সেহেতু আমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েই মাস্টার্স করছি তো আমার মেজর ছিল হলো বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং এখন এই মেজরের মাইনরের কথাটা বলি তা আমাদের এই টোটাল কোর্সটা ছিল হলো একশো বিশ ইসিটিএসের একশো বিশ ইসিটিএস এর ছিল একশো বিশ ইসিটিএস কে আপনি বাংলাদেশে নব্বই ক্রেডিটের কথা চিন্তা করতে পারেন আশি থেকে নব্বই ক্রেডিট চিন্তা করতে পারেন রাইট এখন একশো বিশ ইসিটিএস এর মধ্যে যেটা হয়েছে একশো বিশ ইসিটিএস এর মধ্যে আপনার তিরিশ ক্রেডিট ছিল আপনার থিসিস তিরিশ ক্রেডিট ছিল মাস্টার্স থিসিস এই তিরিশ ক্রেডিটের মধ্যে নয় ক্রেডিট এই তিরিশ ক্রেডিটের মধ্যে নয় ক্রেডিট ছিল আপনার ভাইবা ব
আর পনেরো সিটি ছিল আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তো আপনাকে কোনো জায়গায় একটা ইন্টার্নশিপ করতে হইতো কোনো একটা ইনস্টিটিউটে করতে পারেন কোনো একটা কোম্পানিতে করতে পারেন জেনারেলি আমাদের কোর্সের ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউটে করাটাই বাধ্যতামূলক ছিল কারণ হলো বাধ্যতামূলক বলা যাবে না কারণ হলো আপনি যদি কোম্পানিতে থিসিস করেন তাহলে দ্যাটস এট তখন আপনি কোম্পানিতেই ইন্টার্নশিপ করতে পারেন আর আপনি যদি ধরেন কোম্পানিতে করতেছেন না কোনো ইনস্টিটিউটের আন্ডারে থিসিস করছেন তো ইনস্টিটিউটের আন্ডারে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট যেখানে করবেন ইন্টার্নশিপ মানে যেখানে ওয়ার্ক স্পেস ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আপনার যেখানে হবে সেখানে থিসিসটা করতে হবে এটা বাধ্যমূলক কথা ছিল কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে ওকে আপনি যদি সময় পাবেন তাহলে আপনার থিসিসটা ভালো হবে তার মানে যেটা হলো যে আমা আপনার ওই তাহলে তিরিশ ক্রেডিট গেল আপনার থিসিস পনেরো ক্রেডিট গেল সেমিনার পনেরো ক্রেডিট গেল আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স এবং এই ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স তিন মাস তিন মাস থেকে ছয় মাস আমি ছয় মাস করছিলাম অল্প অল্প করে অনেকে তিন মাসেও তার টানা করতে পারে এরপরে যেই সাইড ক্রেডিট থাকে এই সাইড ক্রেডিট হলো আপনার লিটারেচার কোর্স এই সাইড ক্রেডিটের মধ্যে আপনার একটা ল্যাব আছে এই ল্যাবটা হলো আপনার আপনি যেই রিলেটেড কাজ করতে চান লাইক আপনার ফোকাস যেখানে যেমন ধরেন আমি বায়োমেডিক্যাল যেমন ধরেন আমি বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং রিলেটেড কাজ করতে চাচ্ছিলাম ওখানে ফোকাস ছিলাম তো আমার ল্যাবটা ছিল হলো এই রিলেটেড তো এটা একদম পুরো ছয় ইসিটিএস ছিল এবং এক সপ্তাহ টানা কাজ করা লাগছে সরি এক সপ্তাহ না তিন চার সপ্তাহ মানে টানা কাজ করা লাগছে করে একটা রিপোর্ট দেওয়া লাগছে রিপোর্ট প্রেজেন্ট করা লাগছে তো ইট ওয়াজ আ অ্যাডভান্স ল্যাব বলতে পারি আমি আর চার ক্রেডিট ছিল হলো আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ তো আপনার এখানে আমাদের একটা রুলস ছিল যে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই এ এ আইন্স পর্যন্ত শেষ করতে হবে তো এ আইন্স পর্যন্ত আমার শেষ করা লাগছে এরপর পঞ্চাশ যে ক্রেডিট ছিল পঞ্চাশ ক্রেডিট ছিল আপনার লিটারেচার সেখানে হলো আমার দুইটা ফোকাস ছিল যেটা আমি বললাম বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং আর হলো বায়োমেডিক্যাল সেন্সর তো আমি বায়োমেডিক্যাল ইমেজিংয়ের বেশ সব কোর্স করছি জেনারেলি আর কিছু আছে হলো আমার এক্সট্রা নেওয়া যেগুলো হলো আমি বায়ো সেন্সর রিলেটেড কাজ করছি লাইক ধরেন যে বায়ো ফ্লুয়েডিক্স টু বায়োনিক্স একটা কোর্স ছিল যেটা হলো আপনার ফ্লুইড নিয়ে কাজ করতো তারপরে আমি একটা কোর্স করছি অ্যাডভান্স মাইক্রো ফ্লুয়েডিক্স আপনারা যারা এই রিলেটেড কাজ করেন তারা হয়তো মাইক্রো ফ্লুয়েডিক্স টার্মটা নিয়ে অনেক বেশি জানেন তো অ্যাডভান্স মাইক্রোফ্লুডিক্স নিয়ে আমি একটা কোর্স করছি তারপরে আমি একটা প্রোটিওমিক্স নিয়ে একটা কোর্স করছি একটা ল্যাব করছি তো এরকম আর কি ছোট ছোট এরকম আর কি ছোটো ছোটো না একটা বড় বড়ো কোর্সই ছিল বেশ কঠিন কোর্স ছিল তো এই কোর্সগুলো করছি হলো আপনার বায়ো সেন্সর রিলেটেড টপিক থেকে এবং বাদ বাকি যে কোর্সগুলো ছিল সেই কোর্সগুলো আমি করছি হলো বায়ো মেডিক্যাল ইমেজিং রিলেটেড ফর এক্সাম্পল বায়ো মেডিক্যাল ফিজিক্স ওয়ান বায়ো মেডিক্যাল ফিজিক্স টু এই বায়ো মেডিক্যাল ফিজিক্স ওয়ান এবং বায়ো মেডিক্যাল ফিজিক্স টুতে যেটা করছি আমরা সব ধরনের মাইক্রোস্কোপ সম্পর্কে অবগত হয়েছি বায়ো মেডিক্যাল ফিজিক্স টুতে আমরা ডোজ রেশিও এগুলো নিয়ে কাজ করছি এমআরআই সিটি স্ক্যান এগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি অনেক বেশি এরপরে যখন আমি কোর্সে গেছি কোর্সে আমি প্রথমে একটা কোর্স নিয়েছিলাম হিউম্যান বায়োলজি তো হিউম্যান বায়োলজিতে আপনার বিশাল বড় কোর্স মেডিসিন ফ্যাকাল্টি থেকে নেওয়া হয় এবং এই হিউম্যান বায়োলজিতে আপনি ধুমধার একটা সব ধরনের জিনিস জানতে পারবেন কার্ডিওলজি লাইক বায়ো কেমিস্ট্রি গ্যাস্ট্রোনমি পরে মানে যতগুলো আছে অর্থোপেডিক্স সবগুলো নিয়ে অনেক বড় বড় ধারণা এবং সবগুলো পড়া লাগছে তারপর রেডিয়েশন প্রোটেকশন অ্যান্ড মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশনস নিয়ে নামে একটা কোর্স ছিল যেখানে আমরা রেডিয়েশন নিয়ে আমাদের সেফটি নিয়ে পড়ানো হয়েছে এবং এইটার মেডিকেল অ্যাপ্লিকেশনস কী কী হতে পারে এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক পড়াশোনা হয়েছে এরপরে আমি পড়ছি হলো ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োলজিক্যাল ইমেজিং লাইক বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং তো লাইক হিউম্যান রিলেটেড অথবা লাইক হিউম্যান বডি রিলেটেড যতগুলো হয় লাইক জেনারেলি বায়োমেডিক্যাল বলা হয় কিন্তু বায়োলজিক্যাল ইমেজিং হয় লাইক প্ল্যান্ট ইমেজিং অথবা ধরেন যে কোনো থাকে না অনেক ধরনের বায়োলজিক্যাল স্যাম্পল যেগুলো আছে ওগুলো নিয়ে কাজ করা তো ওগুলা ওগুলা নিয়ে কাজ করছি ওগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছি ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োলজিক্যাল ইমেজিং এরপর আমি যেটা নিয়ে কাজ করছি সেটা হলো যে বা যেটা নিয়ে পড়াশোনা করছি এরপর আমি যেটা কাজ করছি সেটা হলো এক্সরে মাইক্রোস্কোপি নিয়ে যেহেতু আমার খুব ফ্যাসিনেশন ছিল তো আমি এক্সরের উপর বড় একটা কোর্স করছি পাঁচ ক্রিকেটের যেখানে আমি সিনক্রোডন নিয়ে জান জানছি এখানে বায়োলজিক্যাল স্যাম্পলে কীভাবে এক্সরে ইমেজিং নিয়ে কাজ করা হয় বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্টে কীভাবে এক্সরে ইউজ করা হয় সেটার উপর আমার খুব বড় ধারণা ছিল বা আছে তারপরে ইমেজ প্রসেসিংয়ের উপর আমি একটা কোর্স করছি যদিও কমপ্লিট করিনি বাট কোর্সটা করছি ইমেজ ইন্ট্রোডাকশন টু ইমেজ প্রসেসিং তারপর হলো আমার কেমিস্ট্রি রিলেটেড একটু জানার ইচ্ছা ছিল তো আমি একটা কাজ আমি আমি একটা কোর্স নিচ্ছি কেমিস্ট্রি ইন বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং আপনি বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং যেহেতু কেমিক্যালস নিয়ে অনেক কাজ হয় বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রাস এজিন নিয়ে কাজ হয় তো এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করছি এরকম আরও অনেক ধরনের কোর্স ছিল যেগুলো আমি হয়তো করতে পারতাম বা অ
বায়োসেন্সর রিলেটেড অনেক কোর্স ছিল হাবিজাবি অনেক কোর্স আছে ভাই গ্র্যান্ড চ্যালেঞ্জ নিতে পারেন তো মেদ্দা কথা যেটা হলো যে আমি যে রিলেটেড পড়াশোনা করছি সেই রিলেটেড পড়াশোনাটা ছিল হলো পিওর অ্যাপ্লাইড ফিল্ড যেটা হলো আমি ইমেজিং রিলেটেড কোনো একটা ফিল্ডে ইউজ করতে পারবো এখন আপনাদের প্রশ্ন করতে পারে ভাইয়া বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংটা কি আপনি এতক্ষণ বললেন আমি তো বুঝি নাই ওকে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে আপনি যদি ডিভাইড করেন তাহলে অনেকগুলো অপশনস পাবেন লাইক বায়ো প্লাস মেডিক্যাল প্লাস সাথে ইঞ্জিনিয়ারিং রাইট তো আমরা বেসিক্যালি কাজ করে হলো বিভিন্ন ধরনের বায়ো মেডিক্যাল বায়োলজিক্যাল যে ফিল্ডও আছে সেটা আপনার লাইক ধরেন যে ফার্মাসিটিক্যাল থেকে শুরু করে লাইক ডায়াগনস্টিক লেভেল পর্যন্ত যতগুলো ইনোভেশন আছে যতগুলো আপনার যন্ত্রপাতি আছে যতগুলো আপনার সফটওয়্যার রিলেটেড কাজ আছে সব সফটওয়্যার রিলেটেড কাজে আমরা একটু ইন্টারফেয়ার চেষ্টা করি এবং আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি এগুলো ইম্প্রুভমেন্ট নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি এগুলো নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করি মেইন কথা যেমন ধরেন কম্পিউটার সায়েন্স ইজ আ ফোকাস অন কম্পিউটার সায়েন্স এবং এটা সব জায়গায় ঢুকতে পারে লাইক আমাদের ফিল্ডে ঢুকতে পারবে রাইট বাট দেখা যায় যে ওই একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট যদি ধরেন যে বায়োমেডিক্যাল রিলেটেড কাজে করতে চায় তাহলে তার সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা লাগবে তো যেটা হয় যারা হলো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে তাদের সফটওয়্যার রিলেটেড কাজ করে বা প্রোগ্রামিং রিলেটেড কাজ করে তাদের হলো এই রিলেটেড কাজে যাওয়ার খুব বেশি সুযোগ আছে অথবা যারা হার্ডওয়্যার রিলেটেড কাজ করে রাইট তখন আপনি যখন একটা এমআরআই মেশিন ডিজাইন করবেন তখন আমার মনে হয় যে এমআরআই রিলেটেড ধারণাটা আপনার থাকা উচিত শুধু হার্ডওয়্যার পড়ে লাইক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে আপনার আসার থেকে আপনার যদি একটা ভালো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাথে হলো আপনি বায়োমেডিক্যাল রিলেটেডেরও জ্ঞান রাখেন দ্যান ইস আ রিয়েলি গুড থিং যে আপনি এমআইআর উপর কাজ করছেন লেটস গো লেস এবং এক্স রের ক্ষেত্রেও সেম জিনিসটাই হয় অথবা ধরেন বিভিন্ন ধরনের ড্রাগ ডিসকোভারি নিয়ে কাজ যদি করতে চান তাহলে ইন ভিটো ডায়াগনস্টিক্স নিয়ে আপনার কাজ করতে পারেন তো এরকম আর কি অনেক ধরনের কাজ আছে যেগুলো হলো বায়োলজি রিলেটেড বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স রিলেটেড ফার্মাসিটিক্যাল সায়েন্স রিলেটেড যেগুলোতে হলো বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রচুর প্রয়োজন আছে বিদেশে বাংলাদেশে যাই না বাংলাদেশে তো এখনও খুব একটা বেশি রিক্রুট করে না তো বিদেশে অনেক ধরনের কাজ হয় যেহেতু বড় বড় কোম্পানি আছে তারা বড় বড় কোম্পানিরা এই ধরনের ইন্টার ডিসিপ্লিনারি মানুষজনকে খোঁজে যারা হলো সব ধরনের জ্ঞান একটু একটু করে রাখে যাতে তারা হলো এটাকে ফ্লারিশ করতে পারেন এবং আমার মনে হয় যে এই যে আমাদের বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোর্সটা এই কোর্সটা অনেকে খুব ফোকাসলি একদম ধরেন যে টেকনিক্যাল সাইডে কাজ করতে পারবে আবার অনেকে সুন্দর যেহেতু একটা সুন্দর ধারণা আছে কম্প্যাক্ট ধারণা সব কিছু সম্পর্কে সেই ম্যানেজারিয়াল পজিশনগুলোতেও খুব ভালো যেতে পারবে তো বায়োমেডিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং যদি বলতে চান তাহলে ইটস এস রিয়েলি গুড গ্রোয়িং ফিল্ড আমি বলবো ইন্টার ডিসিপ্লিনারি ফিল্ড এবং বেশ নতুন একটা ফিল্ড গোটা বিশ্বে আমি বলতে পারি এত বেশি যে ইম্পর্টেন্সি আগে ছিল এমন না বাট এখন অনেক ভালো ইম্পর্টেন্সি আসতেছে ইন দ্য নিয়ার ফিউচারও অনেক বেশি ইম্প্রুভ করবে তো হোপফুলি ভালো পড়াশোনা করলে ভালো আপনারা যদি চান ইভেন বায়োলজি রিলেটেড যদি আপনারা পড়াশোনা করেন লাইক দেন ইউ ক্যান গো ফর বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে আপনার ধরনের অনেক ধরনের সেল টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কাজ করে তো ওগুলো নিয়েও কাজ করতে পারেন তো বায়ো ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেডও কাজ করতে পারেন ওখানে পিএইচডি করতে পারেন পোস্টও করতে পারেন দেন জবে আসতে পারেন তাই তো তো আমি বেসিক্যালি যেই পড়াশোনাটা করছি সেটা হলো যে আমি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ছি এবং আমার ফোকাস ছিল দুইটা ছিল অপশন ছিল যেখান থেকে আমি বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং নিয়ে পড়াশোনা করছি রাইট তো আপনারা যদি চান তাহলে এটা নিয়েও পড়াশোনা করতে পারেন আপার চান বায়োসেন্সন নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন তাই তো আমি এটাই পড়াশোনা করছি এবং এটার উপরই আমার মেজর ছিল বায়ো বায়োমেডিক্যাল ইমেজিং তারপর আমি এখন জব করছি তো আপনারা হয়তো বা এখন জেনে যাবেন যে আমি আসলে কী ধরনের পড়াশোনা করছি তো অনেকদিন থেকে জানানো দরকার ছিল করা হচ্ছিল না আর কি তো এখন করে ফেললাম তো হোপফুলি আপনাদের কাজে লাগবে ভালো লাগলে আপনার অবশ্যই অবশ্যই সাথে থাকবে পাশে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং আগামী যে কোনো একটা ভিডিওতে আবার দেখাবে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন চা